hakuna kitu kama hiyo ulikula pesa zake mama tafadhali naomba uheshimu huyu mtoto aongee mwanzo wewe ndio umeuliza ama ni mimi ndio wate zako vitu ni za vitu ni za steve na utazi Benefish mambo vipi kwa mara nyingine zaidi mimi najulikana kama Brighton the PL and guys thank you so much kwa ile support ambayo mnazidi kunipa pale YouTube naona sasa hivi tunaelekea 70000 subscribers unajua that is a very big milestone na kama kawaida guys mkiona kwa yeye nyumba ama nimetulia kwa ikikiti unajua niko na kikao maalum hapa nataka tupige gumzo na wao tuone mambo yatakoaje na kama kawaida ukiangalia hapa sije director kama anaona wale wote hapa hivi niko na baba Steve Mama Steve na Shaniz. Salia mgeni hapa kidogo ni Shaniz labda hako anajua kama kwamba wewe ni babaka Steve ama labda anajua labda washaonyeshwa picha za babake pale labda namtambua kwa njia ile mbadala latene zaidi. So nataka nipige gumzo nao moja mbili tatu tujue itakuwaaje pale bila kusahau director wangu hapo anajulikana kama Rizipi anahakikisha kwamba video ambazo zinacheza kwenye screen zenu pale zinakuja kwa njia mbadala sana zaidi. Kuna YouTube channel anachanganua hii sorry kwa ndani zaidi manake ana director tafadhali fikeni pale subscribe kwa channel yake. Alafu mambo yatakuwa ni fresh tena zaidi. Mama Badimalo mambo vipi? Okay. Acha niweke simu hapa jamani. Ni kama sauti yako haitasikika. Mimi upande wangu nitasema mambo mambo sio mzuri. Mm. Mambo inaendelea kuwa ngumu. Lakini inatumai kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu mambo itakuwa mzuri. Ukiona Shaniza hapa unajua kwamba mambo yameanza kuwa mzuri. Ukiona Shaniz unajua mambo yameanza kuwa mzuri. Yeah. Unajua nilipigia Shaniz simu nikamwambia kwamba jamani eh, kuna mambo ambayo tunafaa kusuluhisha kama watu wakubwa ajaa Shaniz ni mtu ambaye ako above the teens. Ushara kwamba yeye ni mtu mkubwa. Ndio maana tumekuja hapa kwa hiki kikao. Baba Badimalo. Hali ya maisha vipi? Baba Steve. Salamu. Baba Steve, hali ya maisha vipi? Uh, shalom hamjambo. Uh, maisha naona Mungu bado anajaa kunishikilia. Mm -hmm. uh, niko tu mzima na na frai kukutana na nyinyi tena asua naona kuna mgeni nitafurahi wakati nitakapomjua ni nani kwa hivyo shalom Mungu awabariki so guys ni wakati mwingine pole ningependa kuruhusu Shaniz azungumze na wazazi wake wote wawili wa kike na wa kiume Shaniz wakati ni wapa jamani i'm good Hizi simi. Mi usi mji kwanza. But I know this one. Mm. Ah, na wewe ndo limita na nimekuja. Nimefanya kuwa sana kufika hapa. Wewe ndo babake Badimalo ama Steve. Okay. Mm, so amekuja hapa kwa kwa ajili ya story yako. Maneno yako tutataka kuona kama yatakwaje. Nimewaita kuja na mke wa pale unajua mambo yamekuwa mabaya sana kwa hii familia kwa sababu yako kwa na badimalo. Isingekuwa ni nyinyi labda sasa hivi wangekuwa wanashughulikia mahitaji ya familia yao pale unaelewa? Mm. So jamani. Uh, bila kuenda mbali sana. Aliyekwambia unite ni nani kati ya wao wawili? Baba Steve alikuwa na nia sana ya kukujua. Oh. Baba Steve Yes. Nakumbuka juzi ulikuwa unatamani sana kuona huyu mwana dada. Ndio hiyo hapo ongea naye. Unajua jana nilipokuwa kwenye usingizi. <coughs> eh, naweza sema kuwa kuna mambo kadhaa Mungu ni kama yalikuja kwa ndoto ama ni kama nilikuwa na ya hizi katika moyoni mwangu. <coughs> na ajabu ni kuwa yale mambo ambayo nilikuwa na ya hizi ni kama yanaendelea kuwa ukweli. Kwa hivyo leo sitaki kuwa mkali sana, lakini ajabu ni kuwa kabla sijamjua huyu dada na sija jua ni nani. <coughs> Ninataka kusema kuwa mke wangu msichana amesema hanamjua. 
na juzi tukiwa katika mazungumzo haya mke wangu alisema hamjui sasa fura yangu ni kuwa mke wangu alikuwa namjua huyu dada na dada namjua mke wangu hiyo ndio fura yangu kitu ya kwanza mm-hmm. jambo la pili ni seme tu kuwa vile akili ilikuwa inanionyesha mimi ujui wakati nilikuwa nasikia kuwa Steve hana mpenzi hapa Kenya na alisababisha katoka huko akakuja huku nilikuwa nafikiri labda ni msichana mwingine mkubwa mama mkubwa kumbe ni mtoto saisi ya Steve kwa hivyo naweza sema kuwa ijapokuwa watoto hawa wamekosea hama alikosea lakini vile akili yangu ilikuwa inaniambia sasa naweza sema kuwa naweza tulia kwa sababu vile nilikuwa naona katika mahono sio vile mimi nilikuwa nafikiria labda ni mama mkubwa ambaye analingana na mama Steve ndio Steve aliangukia mm-hmm. kumbe ni naweza sema shalom kwao leo sitaki kuwa na mambo mengi sara kazi mm-hmm. maana tayari naweza sema tu kuwa naweza sema tu kuwa kwa saa hii yale maneno huyu mama amefanya kwa, kwa sababu anamjua mama Steve yes huyu ni mwana wenu unajua kama walikuwa shapendana pale na Steve uh, na Mr. Kikape ni kwamba huyu amemdanganya kwenye mapenzi sasa ndo maana nimemleta hapa na nikamwambia akae katikati ni fact wakati nilimpigia simu nimwambia uje ukae katikati babako hapa mamako hapa ndiposa mzungumze moja kwa moja tuone kama mtasikizana labda wewe uko na maneno unaweza taka kumwambia okay mimi upande wangu mimi simtaki shaniz kama vile nilivyosema mbeleni Mm-hmm. Mimi Shanizi sina haja na yeye. Ndio uliza kama unanitaka. Umeambua ume sema no. niambie kitu. Sio wewe umepatiwa nafasi uongee. Tafadhali naomba muniheshimu kwa saa hii. Mama Steve, uwe unamtaka, uwe umtaki, sasa yuko hapa. Jukumu la nyumba yangu kujua ni nani anayetakikana kwa nyumba yangu sio wewe unalo, ni mimi. Na je leo hii nikisema mimi nimempenda huyu msichana nataka hawe bibi ya kijana wangu utakuwa unaraka kusema Mama Steve utakuwa unaraka kusema Eh Jibu Kwa sababu wewe ndio kichwa nitanyamaza lakini sisemi si chochote kwa kuwa wewe haumjui Wewe unayemjua wewe unayemjua Unajua leo sitaki kuwa mkali vile lakini usinifanye niwe mkali. Wewe unayemjua. Kadri ya mimi kuitisha ni muone. Ulikuwa umenifahamisha? Mama Steve. Unajua haya mambo. Naomba vile huyu ndugu amesababisha nimemuona huyu msichana kabla hatujaenda mbali. Nataka niulize huyu msichana maswali matatu muhimu. Eh, dada unampenda Steve? Nilikuwa nampenda. Ulikuwa unampenda. Mm. Kwa hivyo sasa hii umpendi. Mm-mm. Swali la pili, utaniambia ni kwa nini umpendi? Swali la pili dada. Je, hera za mwanangu ulikuwa ukitumiwa ziko? Sina. Utaniambia ziko wapi? Swali la tatu. Kwa nini kijana wangu ni mgonjwa nasikia anaanguka? Yeye sijui pia mimi. Kwa nini ndio upe na magonjwa? Labda muulize yeye. Msichana naomba unishi, unieshimu tafadhali. Ndio nasema pengine pe, muulize. Unajua kuomba kwangu ni kuone kuzikupatie kiburi uniongeleshe vile unavyotaka. Mimi sio Steve na mimi si mama Steve. Mimi ni mtu na heshima zangu. Nimekuita hapa ni kuone lakini utaniambia zenti za mwanangu ziko wapi? Na je wakati ulimpenda ni kitu gani umeona saa hii kimebadilika ambapo umpendi hiyo utaniambia baadaye ndugu naweza kuendelea ah uh, baba sio nimefurahia vile ambavyo unaleta suluhisho katika hiyo familia nimeona wewe ni mtu ambaye hautaki sides uko neutral kwa watu wote 
Mama Steve labda nikuulize ningependa waambie bwanako hapa ama mumeo hapa ni kwa nini hautaki uh, umshana bila ambapo umesema Mimi wakati walichukuana na Steve mm-hmm. mwanzo mwanzo tulikuwa tukiongea na Steve kwa simu wakati mwingine ananipatia simu niongee na msichana mm-hmm. si kudhani kuwa ni huyu so roho yangu kwa wakati huo ilikuwa ina inaniambia ina na hizi kitu na si kwaga nimemuona ndugu unasaniruhusu Tuli... nimkate mama Steve kidogo okay. kuna wakati uliongea na huyu msichana kwa simu mama Steve ndio kuna wakati alikuwa na receive calls nikipigia kijana wangu Steve labda pengine Steve hayuko msichana ndiye anachukua sasa hiyo Steve unampigia kwa hapa Kenya ama kwa nje akiwa tu huko akiwa tu huko Kenya mm. Na ulikuwa unasikia sauti ya mwanamke. Ndio. Ambaye ndio huyu. Yeah. Na ukasikia roho yako mpendi. Eh. Kwa hivyo wewe huku unapenda sauti. Mimi roho yangu ilimkataa tu. Roho ilikuwa inakataa sauti. <laughs> Unajua kuna mambo mawili hapa yanajitokeza kuwa mama usiwe na chuki kwa sababu chuki, ya mtoto wa, ambaye amependa nani sio mambo na chuki. chuki sasa hii kutopeni inatokea wapi wewe unaweza kosaje kupenda mtu ambaye haujaona kwa nini si ukuja tu inatoka kwa roho mm. yes. inatoka tu kwa roho kwa e, upendi mimi kwangu ilitoka tu kwa roho mm. yeah je uliniambia eh baba Steve eh, leo nimeongea na mwanao lakini kuna msichana amechukua simu lakini singe kuhusisha kwa kuwa mm. wewe ni simba ndani ya nyumba baba Steve usisahau hivyo endelea uh-huh. kuna Sasa, maneno hapa yamejificha kuna wakati mmoja mm. nilipata kupatana naye ukapatana na huyu msichana ndio mkasalimiana ama mlipatana wapi M- dada kabla mama hajaongea ulimkuta huyu mama wapi nimejiona na huyu juzi mm. mm. akakwambia ndio mama Steve mm. kwa nini upendi Steve kabla huyu ni mjue tulikuwa tushakwa sana na Steve. Kabla ujue huyu mama mm. ulikuwa shakwa sana na Steve. Alitokea vile aliona hizi fununu za drama yangu na Steve. Huyu alitokea wakati aliona drama yako na Steve. Kundo alimtafuta Brighton. Na kabla Brighton hacha tafuta huyu mama. Wewe mlijuana na Steve vipi? Kupenda kwako Steve kulitokea vipi? Hebu nielezee tu si kwa ubaya. Siel ni approach mwenyewe. Mlikutana kwenye ulimpendea pesa. Mama tafadhali naomba uniheshimu. Mimi ndio naongea. Ulikutana na Steve wapi? Ilikuwa kitambo. Mm. Like... Ongea. Tulikuwa tu mimi nilikuwa tu natembea alafu tukapatana. Mm. Then tuka... Kabla ka, kabla hajaenda nje ama wakati amerudi. Kabla kabla hajaenda nje. Mm. Kwa hivyo mmekuwa wapenzi Steve akiwa tu huku bado. Akiwa huku na akiwa mm. huko bado. Oh. Mm. Sasa ni nini mami inasababisha ukoze kumpenda Steve maana mlikuwa mnapendana kutoka kitambo? Akifika huko huko ngambo mm. aliacha kuniongelesha, mm. akaacha kunipigia. Mm. Hakuna kitu kama hiyo, ulikula pesa zake. Mama tafadhali, naomba uheshimu huyu mtoto aongee mwanzo. Huyu ndugu atakupa nafasi we uongee. Ehe, akaacha kukupenda. Hata yeye ananipatiza nikiongea. Akaacha kukutuma nini tena? Akaacha kukunipigia. Mm-hmm. Lakini pesa hakuacha kukutumia. Alikuwa ananipigia wakati tu anataka kutuma pesa. Na hiyo pesa alikuwa mm. ni ya kitu fulani mimi. Kwanza moto bike ziko wapi? Mama tafadhali ngoja. Ehe, alikuwa anakupigia wakati anataka nataka kutuma pesa mm. na hiyo pesa anasema ni ya kitu fulani. Mm. Mm. Na hizo vitu za kitu fulani siko wapi? Najua pali ziko. Kwa hivyo leo hii nikistaka unaweza henda utuonyeshe na utuambie hizi vitu ndio ni Steve. Sio hivi rahisi. Kwa nini sio hivi rahisi na vitu ni Steve? Tutajua tu. Unajua huyo kijana kona wazazi? Mm. 
Unajua unayoongea na yeye sahii ni baba ya Steve. Mm. Unajua hivyo? Kwa hivyo uko na kiburi ndani yako kusema pesa mtoto wangu alikutumia sio hivyo rahisi. Kwa nini sio hivyo rahisi? Kwa sababu sio mimi niko nazo. Msichana, naomba kuwe na heshima. Si ati wakati na kutetea kwa huyo mama ati sasa umeanza hizo um, vitu sahii nikisihitaji eh, eh. ukizihitaji sahii uwezi pata juisi mimi niko nazo maybe uitishe mwenye wako nazo pesa nani alikuwa anatumiwa si ni mimi na sasa hizo vitu ni za nani si ni zangu na sitakuwaje zako wewe ndio umeuliza ama ni mimi sitakuwaje zako vitu ni za vitu ni za steve na utazileta ndio mleta ngoja mama mama ngoja tafadhali heshima ndogo ndogo Ngoja mami. Eh, dada. Kwa hivyo hizi vitu ziko. Eh ziko. Lakini pesa hakuna. Pesa ndiyo hakuna lakini vitu ziko. Mm-hmm. Ne, unaweza nielezea mami ni vitu aina gani na gani? Maana mimi sijui. Tikipiki tatu. Mm-hmm. Salon. Mm. Salon na cosmetic. Mm. Kinyozi. Mm. Mm. Na alikuwa ametuma pesa ya land but siku bye. Na hiyo pesa ya landi kwa wapi sasa hii? Nilitumia. Mm, na mimi nishinde hapa nikiuza sukuma. Hizo vitu utatoa. Sina nguvu. Msamahani kidogo pale ni ulize swali. Kuna vile ambavyo niliongea na baba Steve. Akaniambia kwamba uh, wewe kazi ambayo unafanya ni tofauti si ya kuuza sukuma mbona na jaribu kuna hata nashangaa sana kila mara ni sukuma suguma suguma baba Steve mke anafanya kazi gani huyu ni mwanamke wa kuuza sukuma ukimwangalia tu kutoka chini hadi juu ni mwanamke ambaye anafaa mwanamke anauza sukuma anaweza kuwa hivi kwa kichwa acha niseme kwamba ni asira hmm? ama labda anasema ni anauza sukuma labda kwani wale wanauza sukuma wanakaa na mwanamke yeah. kweli unauza sukuma Unauza sukuma wewe? Unauza sukuma baba Steve. Niko hey. na kibanda. Mm. Ya sukuma. Eh. Yeah. Anyway, sije kaleta tatizo pale ndani kidogo. So, Shanizi. Mm-hmm. Bila kupoteza wakati unajua sisi ama mimi jambo ambalo linanisumbua kuja kuwa kwa ni kwamba nataka badi malo aregeshewe mali yake pale. Piki piki vile ambavyo umesema salon na cosmetic tafadhali hilo ndilo jambo ambalo limetuleta hapa ukijaribu kuleta hivyo na kinyuzi ukituletea hapa hivyo ambao tuambie ziko mahala fulani pale unaona sasa so vile itaisha. vile sio litafuta huyu mm-hmm. na ukatafuta huyu simliache na, na rastama na akapotea rastama na alipiga sijui na alimpiga sasa mtaenda pia mtafute mlete sasa msichana tafadhali do story hizo vitu tutaanza kuongelea msichana ngoja mwanzo kumbuka unaongea na baba ya Steve hapa na mimi sijaona senti za mwanangu kwa muda mrefu. Hizo senti za mwanangu zimekuwa sikikuja kwako. Usi, usije usije ukaona kuwa heti na kutetea, heti nimekupenda, hadi sasa utakuwa bibi ya kijana wangu. Mimi sitaki kuingilia mapenzi yako na Steve. Hile kitu nataka unifanyie kizuri pesa umekula, sitaki sitaki mambo ya pesa. Lakini zile vitu ambazo zinaonekana ndio hizi. Mama utake utanipa. Upende utaleta. Ukatae utasileta. Ndio nasema mzingoje basi. Shanizi <laughs> tafadhali. Uli mtu mkubwa. Ndio nasema hmm. si mzingoje. Asi asije akakulani unaona nyuele nyeupe hapa. <laughs> eh? Tafadhali. Wewe unafikiri hii ni hii ni <sighs> msichana. Steve amekuambia mimi niliga yako ya kuniangalia kwa macho unaniangalia macho unanipeperusia peperusia macho hivi na mke wangu yuko hapo kiniambia heti mkitaka m- ni nani wamesema tutafute kwa jamaa fulani itwa rasta mke anamjua tena mke wangu anajua rasta mama rasta ni nani mama mficha siri Mimi si ya rasta imetuleta hapa. Wacha tu deal na huyu ambaye anaonekana. Ningeomba kujua rasta ni nani maana unamjua. Sivyo hapana, wacha tuende step by step. Dada rasta ni nani? Rasta ni mwenye wako na hizo vitu mnaitisha. Ni nani kwako? Ni bwanangu. Oi.
Jesus. Yaani wewe umeolewa. Kitu kama hiyo. Kitu kama hiyo ni kumaanisha nini? Ndio maana nilimchukia from the word go. Na huyu kijana akikutongoza ulikuwa umeolewa. Mkipendana na Steve ulikuwa umeolewa. Ndajuaje kama ya jawa huko mali alikuwa? Ndajuaje? Lakini pesa ulijua kukula na kuweka vitu. Mbona yeye alikuwa anazituma basi? Na kweli hauna makosa msichana wangu. Kwa nini yeye alikuwa anazituma? Na mama Steve alikuwa anajua. Mama Steve, kwa nini Steve alikuwa anatumia huyu pesa hawezi akakutumia? Pia na wewe alikuwa anakutumia. Mimi sikuwa natumiwa pesa. Mwanzo tu alinitumia mara moja na ya mara mbili. Toka hiyo wakati pesa ilikuwa inaingia kwa huyu msichana. Baba Steve, Baba Steve kwa... kujua. Nimekuja kujua baadaye kidogo. Sawa sawa. Wajua ya kisha mwagika ya Zoleki. Ulikuwa umejua kutoka kitambo na makosa yako ilikuwa ya kwamba uliando kaficha siri bila kumwambia mumeo. Mm. Unajua kwa hii dunia kuna jambo ambalo litafichika milele. Lazima siku itafika na lijulikane. Mm. Baba Steve kwa habari yako ni kwamba huyu mwanadada ako na nguvu za giza. Shindwe. 